আজকে আমরা নারীদের তিনটি স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ তাআলা এবং আমি মনে করি এটা বলা অত্যন্ত জরুরি এর সবচেয়ে বড় কারণটা হচ্ছে বাংলাদেশে আমাদের এমন একটা দেশ আমরা থাকি যে দেশে নারীদের বিষয় নিয়ে অনেক কথা হয় অনেক দেখা যায় জরুরি হয় অনেক দেখা যায় ফালতু আলাপ হয় তো আমি আসলে তিনটি এই স্বাধীনতা নিয়ে কথা এই জন্য বলতে চাই যে এটি খুব জরুরি এবং একজন মেয়ের জীবনকে সুন্দর করার জন্য এটা অত্যন্ত এফেক্টিভ দেখুন প্রথম যে বিষয়টি আমি আপনাদের সবাইকে বলতে চাই সেটি হচ্ছে প্রত্যেকটি নারীকে তার স্বপ্নের জন্য আপনাকে একজন সাপোর্টিভ পারসন হওয়া লাগবে অ্যাজ এ ফাদার অ্যাজ এ ব্রাদার অ্যাজ এ সিস্টার অ্যাজ এ মাদার যদি আপনি তার বাবা হন মা হন এটা আপনার জন্য খুবই জরুরি যে আপনি আপনার মেয়ের জন্য সাপোর্টিভ হবেন ফর এন এক্সাম্পল আপনার মেয়ে যদি একজন ডাক্তার নিয়ে হতে চায় সো আপনাকে তার জন্য একজন সাপোর্টিভ হয়ে কাজ করা লাগবে একজন সাপোর্টিভ পারসন হওয়া লাগবে এর কারণটা হচ্ছে যে একজন মেয়ে যদি ডাক্তার নিয়ে হয় এটা সবার জন্য অনেক বেশি উত্তম সবার জন্য অনেক বেশি জরুরি কারণ আমি একজন ইসলামিক স্কলার বা আপনার যারা আছেন যদি কোনো ইসলামিক মাইন্ডের মানুষের থাকে না ওয়াইফ যখন প্রেগনেন্ট হয় তখন যদি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হসপিটালে তো দেখা যাচ্ছে সবাই গায়ের মাহরাম যারা আপনার ডাক্তার তারা যদি এসে ট্রিটমেন্ট করে বা আপনার ওয়াইফকে চেক করে আপনার ওয়াইফের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে এটা কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য কখনো শোভনীয় কাজ হতে পারে না সো সেই ক্ষেত্রে যদি একজন নারী ডাক্তার নি থাকে সে আপনার ওয়াইফের চেক কেয়ার করবে সে দেখবে সে তার প্রেগনেন্সি চেক করবে তার পেইন চেক করবে তাকে মেডিসিন দিবে এক্ষেত্রে আমার মতো মানুষ যারা আছে যারা আমরা ইসলামিক মাইন্ডের দোজ হু রিয়েলি বিলং দ্য ইসলামিক মাইন্ড তাদের জন্য এটা খুবই হেল্পফুল কারণ আমরা চাই না যে আমাদের ওয়াইফকে কোনো গায়ের মাহরাম পুরুষ দেখো সো এক্ষেত্রে নারীদের জন্য ডাক্তার নি হওয়াটা এটা কিন্তু খারাপ কোনো কাজ না বা খারাপ কোনো বিষয় না কোনো নারী যদি হেজাবকে মেনটেন করে ইসলামকে মেনটেন করে মাহরাম গায়ের মাহরামকে মেনটেন করে ইসলামের সমস্ত রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনকে মেনটেন করে কোনো স্বপ্ন পূরণ করতে পারে চাই সেটা যে কোনো প্রকারের কাজ হতে পারে যদি সে ইসলামকে মানতে পারে আপনার অবশ্যই তার জন্য সাপোর্টিভ পার্সন হিসেবে রোল প্লে করতে হবে এখন যে বিষয়টি জরুরি সেটা হচ্ছে এই যে যদি কোনো সার্টিফিকেট অর্জন করতে গিয়ে বা কোনো স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে কোনো নারী ধর্ষিতা হয় বা তার অনেক সম্ভাবনা আছে এরকম যে সে হারামে জড়িয়ে যাবে হারামেই তাকে থাকতে হবে সেক্ষেত্রে হারাম থেকে বের হয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি জীবনে আল্লাহকে পাওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি স্বপ্ন পূরণ করার চাইতে তো সেক্ষেত্রে আপনাকেও ভাবতে হবে যে যে ফিল্ডে আপনি কাজ করতে চাচ্ছেন এটা আদৌ ইসলামিক মাইন্ডে যাচ্ছে কি না এটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি বিষয় সো বোঝা গেল নারী যদি কোনো স্বপ্ন পূরণ করতে চায় তাকে শুধুমাত্র এই বাক্য না বলা যে তুমি তো মেয়ে মানুষ তুমি কেন স্বপ্ন পূরণ করবা তুমি কেন এইটা হবা তুমি কেন ওইটা হবা না এটা ইসলাম বলো না ইসলাম বলে যে হালালভাবে হওয়া যায় ফলোইং ইসলাম মানে ইসলামের যে রুলস আছে এটা ফলো করে যদি করা যায় তাহলে নারীকে অবশ্যই আপনার এই বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া লাগবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে বিষয়কে না যে বিষয়ে নারীকে স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি এবং ইসলামও এ বিষয়ে আমাদেরকে সাজেস্ট করেছে এবং ইসলাম এভাবে বলেছে যদি কোনো মেয়ের বিবাহের সময় আসে মানে বিয়ের বয়স যদি সে রিচ করে সেক্ষেত্রে তাকে তুমি যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ হু এভার হি ইজ চাই তার গভর্নমেন্ট জব থাকুক বা না থাকুক যত বড়ই সে হোক না কেন ছোটই সে হোক না কেন নিজের মেয়েকে জিজ্ঞেস করা যে তুমি আসলে ডু ইউ রিলি অ্যাগ্রি উইথ দিস প্রপোজাল অর নট ইউ হ্যাভ টু আস্ক হার ফার্স্ট কারণ একজন মেয়ে যখন তার লাইফ পার্টনার চুজ করছে সে তার পুরো জীবনটা এখানে আসলে চুজ করছে যে সে কেমন থাকবে আসলে সো একজন মেয়ের যখন আমরা বিবাহের ক্ষেত্রে পারমিশন নেই এটা তার পুরো জীবনের সামনে এসে কি করবে তার জীবনটা কেমন হতে পারে এ বিষয়ে আমাদের থেকে পারমিশন চাচ্ছি সো এটা অনেক জরুরি আপনি আপনার মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছেন দেখা যাচ্ছে সরকারি চাকরিজীবী অনেক বয়স্ক কিন্তু তার ভিতরে ম্যাচিউরিটি লেভেলটা অনেক বেশি থাকতে পারে বাট একজন যুবতী মেয়েকে বোঝার যোগ্যতা তার ভিতরে খুবই কম সেক্ষেত্রে যদি আপনি বিয়ে দেন পরবর্তী সময় সংসারটা ভাঙার সম্ভাবনা অনেক বেশি সো সেক্ষেত্রে নারীর কাছে পারমিশন নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি যে ইজ সুই রিয়েলি লাইক দিস ম্যান অর নট সে আসলে পছন্দ করে কি না যেমন একটি হাদিস আমি প্রায় সময় বলি যেটি হচ্ছে ফতমা রদি আল্লাহ তালা আনহার হাদিস যেখানে যখন তার বিয়ে আলী রদি আল্লাহ তালা আনহার সঙ্গে ঠিক হয় ইউনো ইটস ডিসাইডেড বাই আল্লাহ সুফানাহ তালা দ্যাট ফাতেমা উইল গেট ম্যারিড উইথ আলী রদি আল্লাহ তালা আনহ ইটস ইউনো ডিসাইডেড যে আল্লাহ বলেই দিয়েছে না বিকে নবী আপনার মেয়ের বিয়ে আলীর সঙ্গেই হবে এটা সিদ্ধান্ত একটা বিষয় যেটা সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে অলরেডি 
তবু নবী চাইলে আলী রদি আনহুকে ইয়াস বলতে পারতেন যে ঠিক আছে যা তোমার বিয়েটা আমি ফাতমার সঙ্গে দিব বাট নবী রসুল নবী করিম সাল্লাহ আলী ইসলাম এটা করেন নাই তিনি প্রথমে তার মেয়ের কাছে পারমিশন চেয়েছেন যে ফাতমা তোমার সঙ্গে আমি আলীর বিয়ে দিব ডু ইউ অ্যাগ্রি উইথ দিস প্রপোজাল অন যখন তিনি বলেছেন যে ইয়াস আব্বা আমি রাজি আছি তখন তিনি বিয়ে দিয়েছেন তাহলে বোঝা গেল ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য পারমিশন ফ্রম ইউর ডটার এটা খুবই জরুরি আপনাকে পারমিশন নেওয়া লাগবে যে আপনি কার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন তার সঙ্গে আপনার মেয়ের পার্সোনালিটি ম্যাচ খায় কি না বা আদৌ তার সঙ্গে পারফেক্ট কি না এটা আপনার পারমিশন নেওয়া লাগবে সো দুই নাম্বার হচ্ছে প্রত্যেকটা মেয়েকে তার লাইফ পার্টনার চুজ করার ক্ষেত্রে আপনার ফ্রিডম দেওয়া লাগবে এটা অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয় অ্যান্ড লাস্ট নাম্বার এবং এটা আমি জরুরি মনে করি বলার জন্য এবং এই বিষয়টা অনেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বাট ইসলামও কিন্তু এইটাই বলে যেটা আমরা এখন বলতেছি সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো মেয়ে বিয়ের দীর্ঘ লম্বা সময় পরে গিয়ে বুঝতে পারে যে আমার লাইফ পার্টনার আমার জন্য পারফেক্ট নয় বেস্ট নয় আই মিন আমি বলতে চাচ্ছি এটা যে একজন মেয়ে বিয়ে করেছে ভালো ছেলে দেখে যে মার্শাল্লাহ ইজ এ গুড পার্সন পারফেক্ট পার্সন ফর মি বাট আফটার গেটিং ম্যারিড শি রিয়েলাইজ দ্যাট দিস পার্সন ইজ নট পারফেক্ট ফর মি আসলে ছেলেটার চরিত্র সমস্যা আছে অন্য কোথাও অ্যাফেয়ার আছে ছেলেটা ওয়াইফের প্রতি যত্নশীল না সেক্ষেত্রে মেয়েটার শি হ্যাজ দ্য রাইট টু টেক দ্য ডিভোর্স ফ্রম হি ফ্রম হার হাজব্যান্ড তার এই অধিকার আছে যে সে সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে এখন অনেক সময় দেখা যায় যে মেয়েটা বলছে আব্বা আমার স্বামীর সঙ্গে আমার যায় না সে ভালো না সে গাঁজা খায় মদ খায় বা নেশা করছে ছেলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা ভাইরা ছেলেরা বাবারা যারা আছি ভাইরা যারা আছি আমরা অনেক প্রেশার ক্রিয়েট করি যে না তোমাকে এই ছেলের সঙ্গেই সংসার করতে হবে এই ছেলের সঙ্গেই থাকতে হবে এক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েটার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় মেয়ের যে আপকামিং ছেলে বা মেয়ে হবে তাদের জীবন নষ্ট হয় পুরো ফ্যামিলিটা একটি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যায় সো এক্ষেত্রে আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে কোরআন বলছে যখন তুমি বুঝে ফেলবা যে যখন বুঝে গিয়েছ যে আর হবেই না আর সম্ভবই না এখানে থাকা তোমরা এখানে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ফেলো এটা ইসলামের প্রভিশন কোরআনে আল্লাহ তালে এভাবেই বলেছেন যে যখন একদম তোমরা শিওর যে সংসারটা আর টিকবে না আমরা আল্লাহর যেই বিধি বিধান আছে আমরা মানতে পারব না সেক্ষেত্রে ডিভোর্সটা হচ্ছে ব্যাটার অপশন সো যদি মেয়েটা বলে যে আব্বা আমার এ বিষয়ে আমার পছন্দ না আমি থাকতে পারবো না তাকে আপনি এই স্বাধীনতা ইনসিওর করেন যে মা তুমি চাইলে এখান থেকে তোমার যে সিস্টেমে ডিভোর্স নিতে হবে তুমি সেই সিস্টেমে ডিভোর্স নিয়ে চলে আসতে পারো আমাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রেশার নেই বাট তাকে জোর করে একজন খারাপ ছেলের সঙ্গে রাখা এটা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না সো আমরা তিনটি উইমেন্স রাইট নিয়ে কথা বলেছি এক নাম্বার হচ্ছে যদি কোনো নারী তার হালাল স্বপ্নকে পূরণ করতে চায় আপনার তার জন্য ইউ হ্যাভ টু ইনো প্লে দ্য রোল অ্যাজ এ অ্যাজ এ সাপোর্টিভ পারসন আপনার তাকে সাপোর্ট দিতে হবে তাকে আপনার ফাইন্যান্সিয়ালি হোক মেন্টালি হোক যেভাবে হোক আপনাকে তার জন্য সাপোর্টিভ রোল প্লে করতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যখন আপনি আপনার মেয়েকে বা আপনার বোনকে বা আপনার পরিবারের কোনো অবিবাহিত মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছেন অবশ্যই তার থেকে পারমিশন দিতে হবে যে মা তুমি এই বিষয়ে রাজি আছো কি না বা বোন আপনি এই বিষয়ে রাজি আছেন কি না এটা অত্যন্ত জরুরি বিষয় আর বিয়ের পরে যখন এটা সে বুঝে ফেলবে যে এই ছেলেটা আমার জন্য পারফেক্ট না বা আমার তার সঙ্গে যাবে না সেক্ষেত্রে আপনার জন্য অত্যন্ত জরুরি এই বিষয় যে তাকে আপনি সুন্দর করে ডিভোর্সের মাধ্যমে বিচ্ছেদ করে তাকে আপনি বাসায় নিয়ে আসবেন এবং হাদিসে এসেছে যদি কোনো ভাই বা বাবা তার তালাক প্রাপ্ত বোনের জন্য বা মেয়ের জন্য খরচ করে আল্লাহর হাবিব বলেছেন এটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম সদকা সুফান আল্লাহ সব বুঝা গেল যে আমরা যদি নারীদের অধিকারকে ইনসিওর করতে চাই আমাদের অবশ্যই জরুরি এইটা যে আমার বোনটা আমার যিনি দুলা ভাই তার সঙ্গে সুখে আছে কি না বা আমার যে মেয়েটা আছে যে আমার সঙ্গে সুখে আছে কি না জাস্টিফাই করে তাকে এই অধিকারটা ইনসিওর করা যে মা তোমার যদি হয় থাকো নয় আমাদের পক্ষে কোনো সমস্যা তুমি চলে আসতে পারো সো এই তিনটা বিষয় যেন অবাত আমাদের সবাইকে মানার তৌফিক দান করে এবং প্রত্যেকটা মেয়ের যেন এই অধিকারটা আমরা ইনসিওর করতে পারি আমাদের সবাইকে এই তৌফিক দান করুক সকলে পড়ে না আমি